Bienvenidos y bienvenidas a Palabras del Alma Simple. Y qué mejor para hablar de palabras que Malek Chaofi Kanaura con tu libro primero que tengo en mis manos. Este fue tu primer libro y va junto con esta baraja del tarot, que está precioso. ¿Nos podrías empezar hablando un poquito de ti? ¿Quién es Malek como escritor? Bueno, pues buenas noches a todos. Buenas noches, doña Marta. Buenas noches, doña Ali. Uh, soy Malek uh, como escritor. Pues empecé a escribir desde mi más remota infancia, pero realmente empecé a escribir... Uh, Um, empezó a brotar ese, esa voluntad de escribir en el Camino de Santiago ya por el 2014. Eh, me gustaba escribir sobre reflexiones de la vida, sobre lo que iba experimentando en cada, en cada etapa del Camino de Santiago. Entonces la gente le iba gustando lo que estaba publicando y me pedía escribir más y más. Y posteriormente, a lo largo de los años, pues fuera del ámbito de del Camino de Santiago, pues escribía sobre herramientas espirituales, sobre la espiritualidad, en sobre la espiritualidad en general, y eh, me estoy escuchando en doble. Aquí no se escucha Perdón. doble, pero allí sí. Parece ser sí. que hay dos cámaras abiertas. Ah, ya hay una menos. Sí. Sí. Vale, perdón. Y eh, posteriormente eh, eh, he llegado a... Eh, tener la idea de poder publicarlo, tenía en mente poder publicarlo y una prima mía, prima mía me dijo, pues adelante, a por ello y, y lo publiqué presentándolo a diferentes editoriales, me aceptaron varios y, y más o menos salió la primera parte del libro cuando me aceptaron. Y me dije, Malek no, no es 100 páginas ni 200 páginas, es mucho más que eso. Y es cuando me aventuré a escribir la segunda parte del libro, que es cuando relacionó el tarot con, con las herramientas espirituales. Así salió Locura Mística. Locura Mística es la primera parte, que es la que tengo en las manos ahora. Y sí. nos puedes contar de Locura Mística. Sí. Eh, una anécdota eh, brevemente eh, que está en el que esté en el libro que nosotros podemos escucharte ahora anécdota está lleno de anécdotas una está ella, lleno de historias una de ellas que nos llame la atención ah. para que así vayamos sí, a me, esta ya. esta me gusta bastante uh, estaba bueno había aprendido reiki y lo iba aplicando a mis amigos por ahí, a todo, todo, mis, uh, a todo mi entorno, como, como supongo que cualquiera que esté iniciando este, el camino ¿no? de reikista, pues lo quiere aplicar a todo el mundo, y en una de las vacaciones estaba en Marruecos, y vi a un amigo mío que se llama Rashid, dije, tío, voy a aplicarte reiki, me dijo, adelante, vamos a hacer reiki, y... Uh, me sorprendió mucho que él sepa de Reiki sin estando ahí en Marruecos, ¿sabes? Eh, en una cultura totalmente diferente y que está muy centrada en lo que es la religión, ¿no? el Islam. Entonces dije, oye, ¿tú sabes algo de Reiki? ¿Qué es Reiki? Dijo, pues claro, Reiki, Reiki Martin. <risa> está bueno. Y pensaba que era una canción o algo así. Entonces, está bueno. Es una de las anécdotas. Muy interesante y divertido. Vamos a tener que comprar este libro sin, eh, sin faltar de comprar la, la, la baraja. ¿Cómo van conectados la baraja en la última parte del libro, la segunda parte dijiste? Y sí, la, eh, la baraja del tarot. Y a la misma vez, ¿cuál, ¿qué editorial te publicó este libro para tener en cuenta? Vale, ahora está publicado en Amazon. El... Eh, la editorial anterior, pues no, no, no hemos llegado a un buen acuerdo y tampoco he estado muy contento con ellos, así que lo podéis encontrar en Amazon. Y por Tarot es contactarme directamente, aunque por el momento quedan muy poquitas barajas y estamos trabajando en reimprimir nuevas, uh, nuevas, nuevas barajas. Uh, la historia de la baraja también ha sido súper interesante porque se hizo en un plazo prácticamente récord y, y quería sacar el libro con mi propia baraja. Inicialmente había consultado a otros uh, tarotistas que habían publicado barajas, usar sus imágenes. Uno de ellos era bastante conocido, le pedí el permiso y me pidió un, una cantidad bastante elevada de dinero. <risa> y había abogados por medio y firmar y todo lo demás. Y 
digo, si no he escrito ningún libro y ni nadie me conoce, podrías hacerme el favor solamente de publicarlo y así te haces a ti mismo publicidad. Y como nego, pues eh, tuve la oportunidad de, de, de hacerlo con otros compañeros que es Ainoa, Nex y Medifazat, que son de diferentes partes del mundo y son de Valencia, um, Valencia, Ainoa, uh, Nexi de Colombia y Fasa de Casablanca. Así que me, me, me encanta esta idea porque son gente de diferentes partes del mundo y cada, que, cada uno pues aportó su salsa, su savoir faire, su saber hacer uh -huh. y pudimos crear esto. Y estaba ahí detrás, detrás de, de Ainoa que hizo lo que es el esqueleto de, de todas, todos los arcanos y, y fue muy, muy intenso como lo fue con con Mehdi Fazat, que lo había coloreado, que es diseñador gráfico, y con la colaboración de Nexi, que también el aporte de la energía femenina era importante para mí. Había dos hombres y dos mujeres, así que Entonces, era importante para mí. Sí. Entonces, esta baraja se puede comprar y viene dentro con un librito, ¿no? Sí, así es. El librito viene con uh, el uso de, del tarot, un poco de historia y sobre todo un pequeño manual y una pequeña relación que se puede hacer de los arcanos con diferentes aspectos de la vida con, relacionada con la astrología, con, con herramientas espirituales y un largo etcétera, etcétera. Así que uh, un manual como cualquier otro manual que puede encontrarse en una baraja profesional y bien hecha. Exactamente, no, no, no vamos ahora a cualquier sitio a comprar una y no siempre, casi siempre ya no están los manuales. Y Así es. Se están editando, por, eh, imagino que por, por um, reducir gastos, pero es muy completo, entonces viene no solamente la, la, la baraja, sino también el libro donde explica y está muy, muy, muy bien. Muy bien, que acompaña el libro, ¿no? Es como un gran proyecto de, col de colaboración también. Así es, era un sin parar y si tengo algunas canas, pues uh, un poco de ellas vienen de ahí. ¿Cómo conectamos, de las canas que... ¿Cómo conectamos Malek, el escritor, con Malek, el tarotista? ¿Cómo, cómo conectamos? Mm, está interrelacionado. Está interrelacionado porque realmente cuando estoy escribiendo, en general, de forma general, estoy realmente conectado con, con, conmigo, con, conmigo mismo y, y siento que el tiempo no pasa y siento que estoy cumpliendo mi misión. Lo mismo pasa cuando estoy haciendo o trabajando con el tarot. Entonces, eh, el punto en común entre lo que es eh, la escritura y lo que es el tarot es la, el, la espiritualidad, ese punto en el que siento que estoy cumpliendo con mi misión de vida. Y eh, aparte de eso podría indicar que eh, eh, esa inspiración de la escritura viene de muchas veces de algunos arcanos de los tarots. Eh, de hecho, muchos personajes que, que me encuentro en el día a día pues son eh, lo que llamamos en el tarot arquetipos. Entonces, eh, me puede inspirar... Eh, una persona lo relaciona con un tarot o una situación con un arcano y, y ahí monto muchos de mis textos. Están ahí siempre interrelacionados, casi siempre. Y hablas de misión de vida. Misión de vida. ¿Qué nos puedes decir a las personas que estamos todavía encontrando esa, esa, ese camino, ¿no? esa misión? Que muchos de los que escuchamos ahora no, estamos todavía buscando, no encontramos. ¿no? ¿Qué consejos das uh, para estas personas? Está lo que es la misión de vida y está lo que es el propósito álmico, ¿vale? El propósito álmico es lo que vienes a subsanar de otras vidas, llamémosle así, lo que vienes a arreglar, a ajustar lo que no pudiste ajustar en otras vidas. Y la misión de vida es lo que vienes a hacer realmente y están interconectados, ¿vale? Uno es cubrir lo del pasado y otro es lo que has venido a hacer. Eh, cuando estás cumpliendo tu misión de vida, como cuando estás cumpliendo tu propósito álmico, sientes que, uh, que estás haciendo algo para ti, no estás trabajando para otra persona, para una empresa o para alguien que se está haciendo rico a tu costa, o sientes que no estás explotado, sientes que, uh, que estás 
en el camino, sientes que estás en coherencia entre mente y corazón, sientes que estás pleno, esa es realmente la palabra, sientes que cuando estás desenvolviendo, real, 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 uh, estás realizando tu, 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 tu misión y tu propósito, sientes que el tiempo no pasa, sientes que... Um, que, que la vida va de otra, de otra forma, ¿no? Eh, es como si fuera una dualidad con, con el mundo eh, terrenal que vivimos también en el día a día, ¿no? Es como si fuera un momento de trance, llamémosle así. Y cuando lo realizas sientes una, una bendición, una felicidad, estás haciendo algo para, para hacer un mundo mejor, ¿sí? Yo, yo lo defino así. Sí, y ¿cuál es tu principal trabajo con tus clientes? ¿no? Generalmente es hablar del tarot, eh, es... Um... Suelo trabajar principalmente lo que es el tarot terapéutico evolutivo, en, en principio esas dos vertientes. ¿no? El terapéutico está relacionado con la psicología, con eh, ayudar a la persona en diferentes aspectos de, de la vida, desde el aspecto eh, de terapias más eh, psicología, pero también a nivel espiritual, que lo podemos llamar el tarot evolutivo. Entonces, en ambos aspectos, en mi trabajo, pues... Eh, Ayuda bastante las, a la gente en verlos en, en esas uh, perspectivas. Y también incluiría que dentro del, del trabajo evolutivo está lo que son las constelaciones familiares, lo que son la psicogenología, está, está un montón de, de, de herramientas y de ramas que, que, que vienen a partir de la, la, el tarot terapéutico y el tarot evolutivo. Sí. Sí, tú ves, eh, ¿cómo ve la sociedad? ¿no? Ustedes están en España, me parece, ¿no? En España, están en Madrid. Ustedes? Estamos, sí, efectivamente. Estamos en Madrid. Y bueno, yo estoy en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo vemos a las sociedades, ¿no? Porque son muy diferentes eh, a nivel espiritual, a nivel um, eh, terrenal. Vemos que hay mucha, mucha, mucho choque, ¿no? Que estamos pasando por momentos difíciles. ¿Cómo, cómo va en España? ¿Cómo están.? <risa> ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo ven ustedes la situación? ¿Respecto a qué? Me refiero al nivel espiritual. ¿Cómo llevamos las personas en, la, en sociedad en general? El nivel espiritual. Es, eh, ¿Somos conscientes de que somos alma también o vivimos muy terrenalmente? Yo creo ¿Cómo? que el, el camino evolutivo, tanto en Oriente como en Occidente, es eh, dependiente del de nivel de evolutivo de la persona. No, si, no tiene que ver por dónde se ubica o el lugar donde se encuentra. Realmente la evolución de cada persona lo puedes encontrar en un, por, por decir un ejemplo, un campesino en una montaña puede ser súper evolucionado a, si lo comparamos a un directivo de una empresa. O sea que a nivel eh, espiritual yo creo que cada uno tiene su forma de poder expresarlo según lo que es su propósito álmico y su misión de vida y su plan, llamémosle así, prenatal. Eh, sin embargo, sí que hay una crisis, eh, sobre todo lo veo en Occidente, eh, una crisis de religión versus eh, espiritualidad. Entonces, eh, la gente ha perdido lo que es la fe, pero eso tiene que ver directamente con lo que es la historia de la religión que ha habido en Occidente y los daños irreparables que, que, que se han ido realizando a lo largo de los siglos y que hoy en día la gente llegó a un límite de, de poder separarse de lo que es la religión, que por una cierta parte me parece, personalmente, me parece positivo porque no estás obligado a seguir una vertiente y te puedes cuestionar qué otras vertientes existen o por qué no estás siguiendo tu vertiente y te lo cuestionas, no te lo tragas con patatas como en otras religiones, pero por otra pues es encontrar en qué lugar eh, estás y en qué lugar ocupas eh, y cuál es tu fe y dónde ocupa esa fe su lugar en el mundo. Muy interesante. Yo te comento esto porque... Como yo trabajo con niños, me interesa saber estas opiniones, eh, porque cuando uno trabaja con niños vemos eh, ya eh, cómo la sociedad los van, lo van guiando, ¿no? Los lo van guiando. Por ejemplo, ahora te puedo hablar del tema de, en cuanto al arte, por ejemplo, cómo ya mm, eh, estamos perdiendo 
el, el, la educación uh, de la historia del arte, por ejemplo, ¿no? y tenemos a niños que están aprendiendo eh, a escribir, por ejemplo, en los ordenadores o en las tabletas, ¿no? o en las iPads. Entonces hay niños que, que vienen a mi estudio, por ejemplo, que no pueden escribir, no saben escribir, no pueden dibujar. ¿Cómo la sociedad, a eso me refiero, ¿no? cómo la sociedad nos va guiando o, o los gobiernos nos van guiando sin darnos cuenta los padres? a nuestros hijos en las escuelas, por ejemplo. ¿no? Entonces, por eso yo me refería que cómo podemos, por ejemplo, nosotros eh, inculcar a estos niños que no tienen valores tampoco religiosos, puesto que no, los padres no los llevan a, las, a, las, a, las, a las... No hay una religión en Estados Unidos que sea o en la católica o tal. Es, hay un compendio de religiones, pero eh, generalmente la sociedad ha perdido esa religiosidad aquí en Estados Unidos. ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Cómo... Eh, vemos esas diferencias, las nuevas generaciones, niños, eh, adolescentes, donde hay dificultades para aprender las cosas básicas, que ya no hablemos de historia del arte, sino hablemos de escribir, de dibujar, de dibujar un círculo, y cómo eh, los gobiernos vamos, las sociedades vamos empujando, y, y, y en lugar de contrarrestar y llevar a nuestros niños a niveles espirituales de, de conciencia, vamos llevando a los niños a, 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 a un consumismo, ¿no? A eso me refiero, un consumismo, por ejemplo, de comprar eh, eh, tecnología, ¿no? Hay que comprar tecnología, no sabes escribir, bueno, no sabes escribir, pero te pones a, a teclear en un ordenador sin, sin previamente haber aprendido cosas básicas, ¿no? Entonces yo a eso me refiero, y tú me contestaste muy bien, para los adultos yo lo entiendo, ¿qué pasa que si, si ponemos lo que tú acabas de decir, lo trasladamos, a, a la infancia, ¿no? a, a, a las sociedades que son, eh, que son formadoras de nuevos eh, miembros de la sociedad. ¿Dónde, ¿Dónde ponemos esa espiritualidad en estos niños? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo Antes, de todo, me gust... <risa> Antes de todo me gustaría uh, decir, afirmar de que el sistema educativo que existe en el mundo... Uh, sobre, empezando desde las escuelas es formar a los alumnos a ser empleados de no nos forman a ser um, creativos, no nos forman a ser artistas, no nos forman a ser lo que uh, en el fondo somos, de hecho uh, uh, hoy en día si sale algún artista, un atleta o uh, un músico es un, una probabilidad de uno entre un millón todos eh, están enfocados o los padres quieren enfocar a sus hijos o el sistema está eh, hecha de tal forma que quiere que sus alumnos o su juventud sean eh, robots de empresas, sean eh, elementos eh, de una pieza de ajedrez que se puede mover con facilidad y también por otro lado Aparte de esta información importante y que hay que subrayarla de que el sistema nos educan para ser empleados de, también eh, está surgiendo una crisis existencial importante ya en la edad adulta de eh, lo que nos han contado, no solamente en películas, no solamente en la cultura, no solamente en, en lo que vivimos en el día a día, eso de est estudiar, luego llegar a la facultad, luego ser diplomado, tener tu primera empresa, casarte, tienes hijos, familia feliz en un chale, en las afueras de la ciudad y una vida contemplativa y tal, y mueres felizmente. Existe una crisis existencial porque todo lo que se nos ha vendido, esa felicidad de cartón, eh, es solamente temporal y tampoco se puede llegar a, a cumplir los sueños de uno porque nos han hecho pensar que nuestros sueños es lo, lo que acabo de contar. Entonces, la espiritualidad, por una cierta parte, aparece ahí, aparece en crisis existenciales, crisis de fallecimiento, crisis de boda, crisis de, de los primeros empleos o crisis de cambio de empleo, crisis de eh, despedidas, que, que ha habido despedidas en comparación a nuestros padres. Hoy en día pues ha habido eres, ha habido despedidas masivas y se, no, no es difícil leer en un periódico que ha habido despedidas, eh, cosa que antes no existía. Entonces, eh, en un mundo tan temporal como eh, estamos viviendo hoy en día, pues la espiritualidad de una cierta forma o de otra aparece en esos momentos de crisis. Entonces, volviendo a la etapa de los niños, no hay de qué preocuparse porque eh, o eso, la parte esta artística 
parte también lo podemos relacionar con la espiritualidad, o sea, eh, la parte creativa o, te, o naces con ella, es innata, o lo aprendes a lo largo de tu infancia, o te aparece en la adolescencia, pero después de ciertas crisis, algo, algún interruptor se despierta en ti, o si no más adelante, pues otra crisis te, te llegará sí o sí, y la vida te enfocará a seguir ese camino. Eh, ¿El sistema lucha contra eso? Efectivamente, claro. Evidentemente lucha contra eso. ¿Cómo, ¿Cómo un artista puede vivir si no es famoso? Es difícil. Uh, hoy en día tenemos muchos artistas, muchos, uh, mucha gente creativa y, y, y mucha gente que es espiritual y que puede vivir de la espiritualidad, pero no puede vivir de ello. Me refiero, económicamente es difícil sobrevivir con eso. Entonces, uh, el sistema tiene que ayudarnos también a, a poder abrir nuevas puertas y si no, en el peor de los casos, Sí o sí, si alguien está en su camino cambiar el mundo, lo cambiará. Sí. Da igual, sí. da igual qué es lo que pueda acontecer. Muy interesante lo que acaba de decir, que el sistema debería apoyar o podría apoyar. Y está interes muy interesante porque me pregunto si realmente hay eh, algo que se puede hacer o, o intentar crear una manera de llegar a, a esto. ¿no? Por ejemplo, ahora aquí en Estados Unidos hay muchas ayudas eh, de becas, hay muchas ayudas de grants a, a, a pintores, a escultores, a escritores, y hay un boom, es como un boom que está viendo y vienen, curiosamente, casi siempre vienen de, de empresas privadas, que es muy curioso eso, de empresas privadas, ¿no? Y eso es muy curioso. Eh... Claro, hoy, hoy en día también cada vez las empresas fomentan ese tipo de actividades porque lo relacionan con el bienestar, y el bienestar, del, están dándose cuenta finalmente que el bienestar del, uh, del empleado hace que sea más, uh, tenga más, mejor rendimiento y por lo tanto trabaja mejor. Entonces eh, también está habiendo también un, un punto de, de inflexión en, en el mundo empresarial en el que ya no estamos empleando tanto el látigo, lo empleamos con un látigo digamos más blandito y intentamos que eh, nuestros, nuestros eh, que los empleados pues tengan un, un, un cierto bienestar si intenta trabajar o si se si está haciendo trabajar menos horas poder combinarlo con el mundo familiar el poder realizar actividades físicas pero también a, a otro punto interesante eh, aparte de hacer eh, lo que son los masajes y todo lo demás te lo, te lo ofrece la empresa pero quiero aquí resaltar un punto hablando de una terapia como ese Reiki, eh, en el sistema uh, sanitario de Inglaterra, uh, lo está financiando el Estado y, y está reconocido por la OMS. Entonces, uh, hay algo que está cambiando. Hay algo que está cambiando. Y hoy en día, en, en algunos hospitales en, en España, se están aceptando que se aplique Reiki en determinados enfermos. O sea, que está habiendo un cambio, un cambio discreto. Un cambio. Pero hay, hay cosas ahí que, que sigue habiendo ese escepticismo, sí. lamentablemente. Pero personas como Male, como tú, personas como tú, personas como Marta, están apoyando y empujando ¿no? a que esos cambios se produzcan, ¿no? Porque sin ustedes pues, no, se, no, se, no sería así, ¿no? Y Male, veo tu segundo libro aquí. Tienes un segundo libro más grande que el anterior. <risa> más páginas que el anterior. ¿Y de qué es este segundo libro? Locura mística... Eh, alegorías y encantos de una vida y veo que es la segunda parte del primero, están relacionados Así es, entonces uh, para, para, para completar lo, la definición del primer libro, la segunda parte, cuando, cuando estoy hablando de tarot, en un momento dado de mi vida, estaba intentando investigar lo que eran las diferentes herramientas espirituales pero no había encontrado un sitio donde encontraba un resumen de todo. Mi idea de este libro era realizar una, un compendio de diferentes herramientas espirituales relacionadas con cada uno de los arcanos. Es decir, si tú no tienes ni puñetera idea de herramientas espirituales ni de tarot, puede ser súper efectivo y súper interesante. Y se habla de diferentes herramientas como puede ser la importancia de los números, la importancia de los colores, que es cromoterapia, numerología citado previamente, el Reiki que acabo de citarlo y eh, un largo etcétera, etcétera. En la segunda parte, o sea, el segundo libro, más ancho, pero porque el tema también es más ancho, es 
porque sí. estoy hablando de uh, magia. Entonces aquí se, había, se habla de qué es la magia, qué diferentes tipos de magia existen, qué colores de magia existe, uh, un código ético, entre comillas, de lo que es la magia para poder emplearlo desde el aspecto más luminoso posible. Uh, Hablo de, uh, de bloqueos y magia, qué bloqueos energéticos podemos tener y cómo está la relación con la magia a través del tarot, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un libro uh, bastante completo de cualquier persona que no tenga ni idea de magia y, y a través de, de, del tarot o de cada uno de los capítulos pues puede entender lo que es la magia y el mundo de la magia. Además, en ese libro... Eh, hay una tirada ¿no? de, de tarot que explicas sí. en la que se puede realizar explícanos un poco para qué sirve hay, una, hay un ejemplo de una tirada de lo que es el tarot y eh, se, se da un ejemplo de cómo podemos hacer una, una lectura eh, detectando los diferentes bloqueos que puede tener una persona de menor a mayor rango, es decir, de, desde puntos en el que podamos sentir que nos estamos autoprovocando los bloqueos hasta que estos bloqueos son provocados por otras personas y a diferentes niveles pues podemos saber si realmente fue de forma consciente o inconsciente y por consiguiente saber si nos han hecho hasta magia o, o, o brujería. ¿no? Entonces es una lectura que nos puede ayudar a poder detectar qué bloqueos tenemos y eh, cómo poder subsanarlos. O sea, que es una lectura bastante completa. Okay. Y luego quería preguntarte, eh, había estado hablando de la espiritualidad, de, de cómo está ahora el mundo actual, para ti, ¿qué es la espiritualidad realmente? ¿Cómo lo, cómo lo ves tú? Y, y cómo uno, si sentiste en algún momento ese despertar espiritual y te acuerdas y puedes contarlo, ¿y qué es para ti ese despertar espiritual? Uh, la espiritualidad, uh, como lo concibo, creo que lo he definido previamente a doña Alicia, pero uh, para complementarlo, uh, pues la espiritualidad es una forma de vida, es como se puede ver, uh, cómo puedes enfocar tu vida uh, con las diferentes dificultades y cómo lo enfrentas. No es lo mismo que teniendo conciencia puedas afrenta, afrontar uh, un cierto problema que teniendo un nivel de conocimiento al respecto y cómo poder reducir ese impacto que puede tener sobre ti. Entonces la espiritualidad es como tú puedes vivir el día a día sin uh, que salgas de tu centro, sin que puedas estar uh, desalineado uh, con tu propósito álmico, con tu misión de vida y sin salir de, del camino en el que estás uh, o en el que tienes que estar recorriendo. Entonces es evidente que en el día a día vamos a tener un montón de dificultades, un montón de, no voy a decir conflictos, pero bueno, podemos tener conflictos, podemos tener enfrentamientos, podemos tener um, adversidades de la vida. Entonces, uh, tal y como lo enfrentas, depende de tu nivel de conciencia, por lo tanto, depende de tu espiritualidad. Y a mayor, considero que a mayor nivel de espiritualidad, menor es el efecto que te, o, eh, que te va a, a... O sea, menor es cómo te va a afectar los problemas del día a día. ¿Sí? Entonces yo creo que la espiritualidad es eso, es poder afrontar la adversidad de, de la vida y poder estar siempre en su centro o sin volverte loco. Y en cuanto al despertar espiritual... Eh, bueno, Vuelvo a lo que es, es al 2014 y eh, considero que en esa etapa era bastante eh, interesante porque ha habido diferentes adversidades eh, que me cambiaron totalmente la vida, entre ellos lo que es el fallecimiento de mi padre y posteriormente el fallecimiento de mi abuelo, el quedarme desempleado, Son, han sido diferentes eh, golpes de, de, de vida que me empujaron sí o sí a, a poder escribir, a poder eh, 
investigar sobre la vida y a poder preguntarme de dónde vengo, a dónde voy y qué es la vida en sí, porque no es sencillo todo lo aprendido hasta ese momento y, y tener que desaprenderlo para volver a aprender y, y seguir adelante. Entonces ese despertar pues me empujó a decirme que mi camino no era lo que estaba pensando, de que la vida es sota, caballo y rey, es eh, llegar, ser ingeniero y trabajar y esperar una vida feliz en un chale con eh, familia y etcétera, etcétera. No, 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 no. Entonces eh, me estaba mintiendo en, a mí mismo y, y, y me desperté, ¿no? Y dije que lo mío no era... 100% estar trabajando para otros, a pesar de que estoy aprendiendo un montón de ello, pero mi vida va más allá que estar en una oficina trabajando y morirme en una oficina. No. Por eso preguntaba, ¿no? Porque muchas veces la teoría de la espiritualidad está muy bien, pero luego realmente llevarlo a la práctica, ¿no? Es como cada uno vive esa espiritualidad en el día a día, ¿no? No, no las herramientas espirituales, que muchas personas piensan que la espiritualidad, la espiritualidad es hacer cuencos tibetanos, hacer reiki, hacer tarot, cuando hay muchas personas que trabajan herramientas espirituales y no son espirituales, ¿no? Eh, a eso me refería, ¿no? Para que contara un poco tu experiencia. Eh, dentro del segundo libro, eh, ¿puedes contarnos algún arcano de qué habla? ¿El que quieres? Pues volviendo al tema de espiritualidad, es muy fácil enviar a la espiritualidad a la mierda cuando estás fuera de tu centro. Eh, sobre todo si hay personas que te rodean, que, 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 que todavía no has podido aprender todos los aprendizajes pendientes y, 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 lo, y, te cuesta, y te cuesta superarlo y te saca de tu centro y te está enseñando una y otra vez, ¿no? Eso ocurre con, con las parejas como con miembros de la familia especialmente. También puede ocurrir con eh, gente que tú no puedes alcanzar o no puedes tocar debido a una jerarquía. Entonces, eh, tal y como nos han formado, tal como nos han educado, pues a veces no podemos eh, romper esa frontera, esa barrera y, y enviamos a la mierda espiritualidad y es cuando nos llega el bajón, es cuando nos llega a otra crisis, ¿no? Y, y de ahí pues hay que aprender bastantes lecciones. Y volviendo al tema del libro, eh, en cada uno de, 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 de los capítulos, como he citado previamente, se habla de, de magia en, en, en general y, eh, y también haciendo zoom en particular en cada uno de, de los capítulos. Eh, Hablando, por ejemplo, del mago, empecé con el mago y el mago es el arcano de, de magia por eh, predilección. ¿no? El mago es el que hace la magia y es el que introduce el libro hablando de diferentes tipos de magia. Hay alta magia, baja magia y eh, nos empieza a adentrar de diferentes tipos de magos existentes y posteriormente cuando entramos en el siguiente arcano pues no, llega la papisa y que a través del libro que tiene entre las manos pues nos habla de los grimorios, la importancia de los libros de magia a lo largo de la historia, los diferentes tipos de grimorios, la importancia de la palabra, del poder de la palabra, eh, de la emperatriz si sí, tenéis alguna pregunta adelante, pero de la creatriz, que ella es de la creatividad en sí, pues a través de ella se habla de los colores de magia, no solamente hay magia blanca y magia negra, sino hay diferentes gamas y colores de magia. La magia verde, por ejemplo, está relacionado con cualquier magia que se aplica con eh, elementos pertenecientes a la naturaleza. Está la magia roja, que está relacionada con la sangre, o también está relacionado con eh, la energía sexual etcétera Y luego llega el emperador que a través del compás que lleva en la corona pues nos habla, nos habla de arquitectura y por consiguiente eh, nos habla de la geometría sagrada, la importancia de la geometría en el mundo de la magia, eh, lo típico que lo que vemos el pentagrama, ¿por qué es el pentagrama? ¿por qué tiene esa importancia? O los círculos, ¿por qué el círculo es importante? ¿Y de dónde viene eh, esa importancia de las diferentes formas geométricas existentes en la magia? Está luego, posteriormente llega los, eh, el Papa, el Papa nos habla de la religión y magia, 
aquí sería un tema interesante y apasionante que seguramente le gustará a Alicia y, y, y te, invito, te invito a leerlo porque es bastante interesante. En todas las religiones han estado monoteístas, estoy hablando principalmente de los monoteístas, han estado persiguiendo a, a, a lo que son los, los magos o, o les llaman brujos o, o necromantes y, y están perseguidos hasta la muerte ¿no? y de hecho muchos pues fueron eh, asesinados bajo la ley de un libro sagrado. Luego posteriormente el siguiente arcano que son los enamorados que están ahí unidos, que nos habla de la que arre, la importancia de hacer magia en, en, en conjunto y no es lo mismo realizar la magia con una energía totalmente femenina que totalmente masculina, que mixta, es totalmente diferente la importancia de, de, esa, de esa magia. Está la justicia que a través de ella pues eh, nos habla de las leyes y de la importancia de, el, de llevar un código ético, porque la justicia lleva una balanza, entonces tú a la hora de realizar cualquier tipo de magia estás creando un dharma o un, o un, o un karma, ¿no? Entonces estás creando energía positiva o, o también estás creando energía negativa. ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Qué, ¿Por qué? ¿Con qué fin vas a hacer esa magia? El preguntarte el para qué y con qué fin. No es lo mismo ir eh, por ahí para hacer un amarre a una persona que intentar arreglar un problema con una persona a través de un trabajo personal, ¿sabes? No salpicar a, al otro, ¿no? O no endulzarla. Entonces, eh, eh, la justicia llega ahí para decirte, ojo, eh, vida que estás haciendo con el trabajo de la magia. Y así sucesivamente con los demás arcanos. Todos ellos hablan de diferentes aspectos de, de magia súper enriquecedores y súper, eh, eh, como decía, atractivos. ¿no? El ermitaño que tiene que ver con Hermes Trismegistro, que nos habla de la importancia de las leyes herméticas. ¿no? Y eh, lo que es arriba es abajo, lo que está dentro está afuera, bueno, la, la, el, lo que es el péndulo, la importancia de los cambios, del ritmo, etcétera, etcétera, pues el ermitaño no, nos, nos lleva a ese mundo, pero también nos adentra al mundo de lo que es la alquimia, lo que ha hecho la alquimia a lo largo de la historia, ¿no? Eh, la alquimia hoy en día es considerado parte de magia, pero realmente a lo largo de los siglos la alquimia era Uh, uh, el alma mater de lo que son las ciencias modernas gracias a la alquimia existe la química gracias a la alquimia existe lo que es la, el mundo de la farmacia, farmacéutica gracias a la alquimia existe un montón de, 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 de digamos ramas de, que son pertenecientes a la ciencia el querer llegar a la vida eterna eso es alquimia el, el querer uh, alcanzar uh, uh, la infinidad, eso es alquimia, el querer crear uh, otros uh, objetos, uh, uh, o sea, uh, otros seres humanos o robots, llamémosle así, no son robots, pero ellos intentaron crear otros seres y eso es a través de la alquimia, la importancia de la alquimia a lo largo de la historia es súper interesante y enriquecedora, la rueda de fortuna, la rueda de fortuna en este caso, pues uh, como es una rueda nos habla de diferentes tipos de mancias, ¿qué son las mancias? Pues todo que es aleatorio, que para, orar, para realizar oráculos, ¿no? Uh, entonces, uh, podemos ver diferentes tipos de, de, de mancias que se han usado a lo largo de la historia y se siguen usando. Está la hidromancia, el utilizar agua y a través del agua poder adivinar. Está uh, con el fuego, uh, se me olvidó el nombre, como se dice, supongo que es piromancia. Está leer, hacer unas lecturas a través del fuego y un largo etcétera, ¿no? Uh, si, si, si queréis, sigo hablando. Sí, la alquimia algo más, ¿no? La alquimia es algo más que, que de metales a, eh, intentar eh, sacar oro, ¿no? Que es lo que todos sabemos. Y no sí, llegamos más uh... allá que, que a esa parte, ¿no? Metal, oh, así es. Ahí, ¿no? Va, hay, va mucho más allá, muchísimo más allá que lo has dicho, ¿no? Y me pregunto qué tipo de lectores tienen tus libros, ¿no? ¿Qué tipo de lectores son los que buscan tus libros? Pues son los que están interesados en, en Tarot principalmente y los que tienen buen gusto de... Por supuesto. Tienen buen gusto de poder disfrutar los textos sí. que, que escribo, que realmente tienen una cierta rima, es una... 
es una escritura particular que, que llega desde el corazón y hay mucha gente que, que se conecta conmigo a través de esos textos sí. y gente que le gusta la espiritualidad en general. Voy a comentar. Lamentablemente, eh, uno de los fallos que tengo es eh, el aspecto de marketing, eso lo tengo que reconocer públicamente, pero porque considero que el libro puede, puede y, y lo suyo sería que llegue más allá de lo que ha llegado hoy en día. Y luego aparte comentar que hay muchos de esos textos que están en, en YouTube, ¿no? Uh, narrados por... Pondremos un, un link aquí abajo. Pondremos el enlace, porque muchos de esos textos se llama Mi voz es tu voz y, y la verdad que son, son muy interesantes. O sea, luego, aparte todo. de estos dos libros, aparte de estos dos libros, eh, has participado, bueno, en, en otros libros que también son, como si dijéramos, de tarot, eh, con beneficios para, para protectoras de, de animales, y en uno de ellos, que fuiste tú el creador, que lo voy a poner en la imagen para que se vea, eh, cuéntanos un poco cómo surgió este libro y qué contiene pues... voy a ponerlo en la imagen aquí está ok pues el proyecto de animales según autores ha sido un proyecto eh, iniciado y pensado por mí mismo con el fin de poder ayudar a un refugio de animales inicialmente este proyecto lo pensaba hacer Uh, o sea, uh, desde hace tiempo, porque me gusta colaborar con diferentes uh, autores, pero el problema que tenía hasta ese momento, hasta la creación de este proyecto, era cómo redistribuir los beneficios. No sabía cómo hacerlo, cómo escoger a los colaboradores. Tampoco era fácil hacerlo. Entonces... Um, formé parte o me invitaron a ser, a, a ser parte de, de un proyecto súper bonito que se llama Oráculos de Asís España que consiste en uh, un grupo de taromantes o de cartomantes más bien uh, en el que todos los que participamos pues ayudamos voluntariamente a un refugio de animales que se encuentra en Cartagena y que se llama eso es Animales Cartagena que de hecho Marta nos la nos ha hecho ese vínculo, ha hecho de puente, ha ejercido de puente y nos conectó con, con, ese, con ese refugio de animales. Entonces, mi idea principal era poder hacer uh, un proyecto con diferentes autores y lo que iba a cambiar todo era con fines benéficos. Entonces, ya había un objetivo realista, tangible y uh, poder tocar almas a través de nuestro texto, pero también poder ayudar a los demás. Y era más fácil poder atraer a diferentes tipos de autores. La condición uh, podría haber escogido fácilmente mis amigos y mi entorno del tarot, pero realmente quería que, que fueran autores de, de tarot. Así iba a ser más objetivo y iba a tener diferentes pu puntos de vista y, y poder, poder hacer un filtrado de, de la cantidad masiva de gente que habría podido participar. Entonces, el tarot, eh, lo que son animales según autores, eh, salió, salió de ahí para poder ayudar con fines benéficos a un refugio de animales llamado, eh, eso es, eh, Animas Cartagena. Y la idea principal era que cada uno de los participantes, éramos 22, hablara de un arcano de tarot desde el punto de vista general, luego anotando un punto de vista psicológico, punto de vista emocional, pues, relacionado todavía con el mismo arcano, y luego qué es lo que haría ese arcano si tuviera un, una mascota. Entonces esa es la novedad. Entonces cada uno de los autores desde su visión pues aporta su, su crédito arena eh, creando un texto maravilloso en el que eh, a través de su visión eh, refleja la relación, la relación que podía o que puede tener cada uno de los arcanos con, con una mascota. Interesante ese proyecto. Marta, tú... Y estamos trabajando, estamos trabajando en otro, pero... Ahí... Esa portada tan bonita que la creó, esa portada tan bonita. Ah, ah efectivamente. Marta no solamente ejerció de puente entre eso es Cartagena, 
sino también hizo la superportada, que te invito otra vez, por, por favor, a volver a, a colgarlo. Por la otra vez, Marta, Me la este lío. Tuya, pues ya quiero verlo otra vez. Sí, Tenemos la portada y la contraportada. Ella, ella la tuvo la genialidad de poder elaborarlo, trabajarlo, lo ha hecho súper bien, así que es un orgullo para mí que forme parte de, de este bello proyecto y que también, por otra parte, por nombrarlo también y no ser injustos, me di facet que ha hecho el coloreado, ¿no? Para que sea aceptado de forma virtual. Claro, claro. Sí. Y Tarot, me gusta mucho el título, el título Tarot, que está como animales según autores, pero ese Tarot que está como esa letra, ¿no? Difuminado. Bonito, muy interesante. Sí. Y aquí hay algo además. Sí. Perdona, perdona, Aquí hay algo que, que no se comenta porque, claro, yo hice el, la ilustración sin más y es que uh, están incluidos todos los animales del tarot eh, y el, el primer arcano sin número, que es el loco, que lleva el perro. Yo lo que hice fue incluir, que es el que estamos viendo ahora, a Tango. Ajá. Que en el fue centro. en el sí, centro. Claro. Que fue mi tango, que era un galgo que yo tenía, que falleció hace dos años, y lo puse en su honor, aprovechando que tenía que hacer la ilustración. Y los demás elementos que podéis ver, pues son, forman parte de que, que son los arcanos. Todos, todos los arcanos tienen los elementos o los animales que vemos enfrente. La estrella ha sido uh, el arcano elegido por su conexión con la naturaleza. Y, uh, como veis, como veis en la parte superior, como todos los arcanos, hay número 22, pues eh, en honor a los 22 participantes del, del libro. Muy bonito. También recomendamos que lo puedan comprar y decías que estaba disponible, ¿dónde? Para poder... En Amazon también. Okay. Y los beneficios van directamente a eso okay. es eh, Cartagena Animals. Oh, Animals. Oh, tienes que abrir una cuenta de marketing uh, con un par de empleados para que empiecen a promocionar estos libros. <risa> Y, y seguir hacia adelante a por un tercero, que imagino que estarás trabajando ya en el tercer libro. Estamos trabajando en la segunda parte de este libro. Sí. Y el ver, tercer libro, pues sí. eh, seguiremos trabajando en ello en el momento oportuno. Y vamos a empezar a, a hacer marketing. Que seguiré escribiendo. Vamos a hacer marketing que te, que te lo mereces, te mereces que más gente sepa sobre lo que estás haciendo como escritor. Y te quería comentar aquí que tengo. Eh, aparte de la parte de marketing que te comentaba eh, idiomas, ¿no? está en español y tienes uno en inglés el primero está traducido al inglés el está primero. traducido al inglés que... locura, locura sí. mística está traducido al inglés ese es el que está traducido al inglés Ajá. así es y vamos a Por... tener que empezar a promocionarlos y, y hacer algunas presentaciones a ver si nos visitas aquí a, a Florida a Nueva York te vamos a hacer no prometo, pero intento el año que viene que tenemos un tiempo libre. Ahora que se levantaron ya los las, las problemas con el COVID, es, esos problemas que hubieron para viajar, no se acordarán con la vacuna, que sí vacuna. A ver si podemos presentarlo en, en Nueva York, una presentación y otra aquí en Florida. Sería muy interesante. Pues, para darle será un placer visitaros a, a Estados Unidos de América. Sí. Gracias. Y luego decir que eh, próximamente... Eh, Malek empezará a dar ya cursos online de tarot para todo el que quiera. Eso no lo sabía. <ríe> pues ya lo sabes. <ríe> y, y, mucho, y mucha de la información que hay en esos libros, ¿no? Pues podrá trabajarse de manera práctica, ¿no? Al final es de lo que se trata, de que la gente lleve la espiritualidad al día a día con todas esas herramientas que, que Malek trabaja. Sí. Y decía que, mi voz, que es bueno. tu voz, ¿no? mi voz es tu voz, es tu canal de YouTube, uh, Malek. No es mi canal de YouTube, no es mi canal de YouTube, sino sí, es un proveedor de voz, es un locutor profesional que trabaja uh, todos los audios um, a nivel profesional y sí. muchos de mis textos o varios de mis textos que consideraba súper interesantes e importantes para mí y que tienen un cierto valor, pues se los he propuesto para que haga la locución y se encuentran disponibles en su página uh, de Mi Voz es tu Voz. Entonces podéis bu buscar en Mi Voz es tu Voz Malek Chaufi, supongo que saldrá algunos, o si no, entrar en mi página de YouTube de que es uh, Locura Mística 
y ahí mismo hay una, una librería que son uh, los vídeos que han sido locutados por mi voz es tu voz. Hay varios textos súper interesantes eh, dedicados, por ejemplo, a uh, una oración para, para uh, la enfermedad de un ser querido, en este caso que está dedicado a tango que lo acabamos de nombrar. Hay un texto a Sócrates uh, que eh, he realizado como, como fue eh, la, el final, según mi versión, de la muerte de Sócrates, cómo falleció. Y también está dedicado a, a mi padre. Y luego están otros textos que son súper bonitos y poemas también incluso que, que se encuentran disponibles ahí. Que han llegado a 40.000, 50.000 visitas creo que hoy en día estará por ahí. Y el conjunto pues ya habrá, habrá, <risa> habrá llegado a cantidades interesantes. Pero lo que, lo que importa no es la cantidad sino la calidad. ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias. Vale. Marta, ¿quieres decir algo más para cerrar la entrevista? Sí, lo único que quería hacer una pregunta, porque siempre cuando, cuando hablamos de tarot terapéutico, ¿vale? cuando las personas en, en consulta me preguntan, eh, estamos muy acostumbrados a hablar del tarot predictivo y, y la gente no tiene tanta idea de lo que es una eh, tirada de tarot terapéutico. Entonces me gustaría que Malén lo explicara sí. para que eh, sirviera de ayuda a esas personas eh, que quieren hacer a lo mejor una sesión, pero no saben en qué consiste. Hola de nuevo. El uso de tarot uh, a lo largo de la historia ha sido principalmente adivinatorio y predictivo. El adivinatorio, cuando defino yo mismo adivinatorio, es cuando una persona no tiene ni puñetera idea de lo que es el tarot y empieza a colocar la, las barajas en, encima de la mesa y empieza a decir pues, lo que lo que pueda canalizar o lo que pueda tener de interferencias o lo que pueda inventarse, ¿vale? Para mí es adivinar por adivinar, ¿vale? Otros emplean el término adivinatorio como algo predictivo, adivinar el futuro, ¿vale? El término predictivo para mí es cuando uh, el, el lector lo que hace es decir qué es lo que te va a ocurrir, pero a lo largo del siglo XVIII, XIX, realmente salieron... Uh, dos tipos de vertientes de, de lo que es el tarot. Hemos hablado que el tarot predictivo ha sido lo que más usa, se ha usado como, uh, como, como oráculo. ¿no? Decimos, ¿qué es lo que me va a pasar mañana? ¿Qué es lo que me va a pasar pasado mañana? ¿Qué me, es, qué me va, a pas va a pasar con esta persona? ¿Me voy a casar con este? Bueno, preguntas de este, tipo, de este estilo. ¿no? Pero uh, a lo largo del desarrollo, por ejemplo, de filósofos en el siglo XIX, en este caso, a través de Nietzsche, que habló de lo que es el superhombre, a través de, Freud, de ¿cómo se llama este? Nietzsche, que habló de lo que es el superhombre, de lo que es el nihilismo, el superhombre es la versión más perfecta a lo que podemos aspirar los seres humanos, ¿verdad? Nietzsche, a través del trabajo que hizo sobre la sexualidad, pues a, algo ha desarrollado a lo que... Que, que tiene que ver con nuestra visión respecto a lo que es la sexualidad y lo que es nuestra infancia y nuestra relación con los padres. Uh, Carl Jung, Carl Gustav Jung, que es la tercera imagen debajo del tarot terapéutico del esquema, él nos habló de lo que son los arquetipos, lo que son las sombras, luces y... Uh, este tipo de personajes son los que han influenciado en lo que es el tarot terapéutico. Estamos utilizando elementos de psicología y filosofía para poder ayudar a la persona. Entonces, el punto de vista terapéutico te dice, ¿para qué te va a servir hacer una lectura de qué, qué te va a pasar mañana o pasado mañana o dentro de un mes o dentro de 50 años si no sabes qué es lo que tienes en el aquí y el ahora y qué es lo que has tenido en el pasado? El tarot terapéutico lo que hace es trabajar desde el pasado hasta este preciso momento y Uh, lo que te ayuda es poder subsanar el pasado para saber qué es lo que te va para poder controlar mejor el futuro, para llevar un futuro más ameno, más llevadero. Y el término terapéutico será, será acuñado así, gracias a Bit Pramad en los años 80, um, fue porque se consideraba que era una terapia, era un tarot como terapia, pero también enfocado demasiado o bastante a lo que es la psicología. Eh, desde mi punto de vista personal, el tarot terapéutico no solamente es usar eh, lo que es la psicología y filosofía para ayudar a la persona, que es súper interesante y súper importante, sino también se puede utilizar otra terapia. Tú, a la hora de usar eh, Reiki con el tarot, o estás usando eh, 
yo qué sé, eh, otra terapia, FT con el tarot, y ya estás haciendo tarot terapéutico. Estás ayudando a la persona a estar bien, en, estar en su centro, a estar en su, sus mejores condiciones, ¿vale? Y la otra rama que existe del tarot, que es el tarot esotérico, que es cuando se combinan elementos del esoterismo, de las ciencias ocultas, con la magia. Y aquí no voy a entrar mucho porque, bueno, igual lo podemos dejar para otros momentos. Y el tarot terapéutico principalmente, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es trabajar bloqueos mentales y emocionales. Desde eh, aquí hacia el pasado, no al revés, no es desde aquí hacia el futuro. Si tú quieres tener un futuro, digamos, más llano, pues tienes que alisar o allanar el camino que has recorrido y que no has podido superar. Todas las piedras esas que nos hemos saltado, que nos hemos esquivado y todo lo demás, pues poder eh, pasar por ahí y verlo y superarlo sin miedo. Entonces, la relación que podamos haber tenido con otros trabajos, con nuestros familiares, con nuestras parejas o exparejas, o sea, todo que tenga que ver con el pasado hasta ahora, pues nos, nos ayuda a detectar esos bloqueos, trabajarlos, tomar conciencia de ello y poder cambiar lo que es nuestro uh, centro, nuestro sistema energético, poder volver a, a ser lo que realmente somos, volver a nuestra esencia. ¿no? Y como podéis ver en la imagen de la derecha, en función de cómo nos sentimos, podemos sentir angustia, tristeza, uh, Uh, todo tipo de, de emociones pues nos afecta el sistema, sistema energético. ¿Y qué es lo que hace el tarot terapéutico? Pues a través de la toma de conciencia poder transformar ese peso que llevamos en nuestros hombros para poder tener un sistema energético digamos más colorido y más suave y más uh, amoldado a, a lo que es nuestra esencia. Y Uh, otro punto interesante que aquí Ali se va a frotar las manos, pero bueno, uh -huh. que desde el punto de vista de lo que es eh, el tarot, o sea, se ha, se ha inspirado, ha bebido de diferentes tipos de psicologías, ¿no? Psicología humanista, que de ahí he cogido lo que es de la terapia gestalt, el, el tarot se puede relacionar con terapia gestal, se puede relacionar con la psicología, psicogenología y el psicodrama. Eso sí que ha absorbido bastante lo que es la psicología humanista, de la psicología transpersonal, que también surgió uh, uh, en los 60, que es cuando los uh, psicólogos decían, bueno, tenemos que uh, influenciarnos de Oriente para poder hacer nuestros tratamientos. ¿no? Es cuando se introdujo la meditación, el mindfulness, el yoga, pues ahí también el tarot está bebiendo de ahí. Y también, finalmente, los años, digamos, 80, cuando ya la gente no sabía dónde calificar diferentes tipos de, de herramientas espirituales como es regresión, reiki, FT, psicodescodificación, etcétera, etcétera, pues se introdujeron como es eh, la psicología holística. Pues, eh, el tarot bebe de todo eso y lo que ayuda precisamente, lo que es el tarot terapéutico, es ayudar a, a ver nuestra evolución, no evolución, evolución. Entonces, ver hasta dónde nos lleva, dónde nos lleva el, el, el ego. ¿no? ¿Eso es tuyo? ¿Eso ha sido tu, tu idea esta de el ego, evolución? Evolución. Evolución. No sé si existía el término por ahí, pero relacionarlo con el tarot terapéutico es suyo. ¿Sí? sí. Muy bueno. Así es. Muy bueno. Y finalmente hay que tener una ética, que es el tarot terapéutico, el tarot predictivo. Pues ellos te van a hablar del futuro, de grosso modo, pero en tarot teopéutico es súper importante recalcar los siguientes puntos, ¿no? Que ante cualquier enfermedad hay que ir al médico, el médico eh, nos supera, supera a cualquier terapéutica y cualquier persona que esté trabajando en el mundo holístico, entonces prevalece siempre lo que dice el médico. El tarotista tiene que tener una formación de terapeuta, yo tengo formación de terapeuta y cualquier tarotista que tenga formación de terapeuta y los puede combinar puede ser tarotista terapéutico. Nosotros no diagnosticamos las enfermedades, no somos médicos, guiamos y aconsejamos, pero no decimos qué es lo que se tiene que hacer y, y como cualquier terapia eh, todo, tiene que, todo requiere un seguimiento, todo requiere un, un seguimiento, o sea, tenemos que saber cómo evoluciona la persona. No es un, un día que podemos solucionar el problema que podamos tener con algún miembro de la familia, con el trabajo o con la salud o lo que sea. Estoy hablando de grosso modo, no se resuelve en un día, sino hace falta un seguimiento. Nosotros, como tarotistas terapéuticos, respetamos el libre albedrío del consultante y siempre, 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 si le resuena o no el terapeuta, pues al, 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 nosotros, o sea, como, como, 
como, como los que ofrecemos este servicio, hacemos nuestro trabajo, pero el que tiene la última palabra siempre, siempre, siempre es el consultante, no somos nosotros. O sea, él tiene que hacer lo que le resuene, ¿vale? Y, y con esto pues lo dejo aquí, pero hay bastantes más cosas que hacer, ¿no? El, el, el terapeuta en sí tiene que tener los cuatro, uh, vi, las cuatro virtudes cardin, cardinales que existe en la iglesia, pues lo vemos aquí a través del tarot, no la justicia, tenemos que ser justos, equilibrados con nosotros mismos y con el consultante. Tenemos que trabajar con nuestra fuerza de voluntad, pero saber desde qué polaridad estamos trabajando, si es para ayudar o para robar. <ríe> sí, eso es importante, saber cómo estamos trabajando y para qué estamos trabajando. Templanza, saber uh, entender a los demás y saber um, uh, uh, que, la, conocer la, la situación por la que está pasando el consultante ¿no? y conectarse con él. Y finalmente, pues tenemos que ser como el ermitaño, que es ser prudentes y no decir las cosas así por así. Exactamente. Ser, también es interesante, evidentemente, conocer los lenguajes no verbales y estar a la escucha activa y evidentemente pues eh, saber que todos los elementos están a nuestro favor y saber qué elementos pueden ser más o menos último, eh, útiles para el consultante. Aquí ya lo dejo, no voy a prolongarlo más. Muchas gracias porque queremos eh, saber sobre esto en detalle porque tenemos muchas preguntas, muchas, muchas preguntas desde que empezaste hasta ahora. Y por eso queremos que por favor volvieras y nos explicaras eh, en otra entrevista más a detalle, ¿no? Porque tenemos preguntas que salen de aquí muy interesantes, ¿no? El trabajo del terapeuta y la importancia del sí. respeto a esta profesión, ¿no? Sobre todo por el tema de lo que decía, ¿no? De que hay muchísima gente, much... los que están en el ámbito del tarot o que participan en congresos, etcétera, no. Pero para la gente de la calle hay todavía muchísimas... Yo que estoy todo el día hablando con, con personas que no son del entorno del tarot, del entorno esotérico hay mucho desconocimiento de lo que es realmente el tarot y de la ayuda que puede ser en el día a día y para superar ¿no? pues todo, todos esos bloqueos que ha comentado anteriormente Malek. ¿vale? Entonces me parece muy interesante que, que en otra entrevista nos pueda explicar con más profundidad lo que es todo el tema este de, del tarot terapéutico. Pues será un placer poder asistir, poder colaboraros y estar a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis, tanto a ti como a doña Alicia. <risa> okay, bueno, bueno, Male. Muchas gracias. Gracias, Male. Era una fuente de creatividad, una fuente de inspiración. Gracias por tus palabras, que son simples y son del alma. Y hasta la próxima, que nos vas a enseñar más sobre el tarot terapéutico. No puedo esperar, me interesa mucho. <risa>